。命是失败者的借口，运是成功者的谦辞。从小就拥有超强的运动天赋，凭借自己的努力，一度的成为了王军霞的接班人。她就是安徽女孩王春雨。二零一零年十月十九日，安徽省第十二届田径运动会女子八百米决赛中，王春雨以二分零七秒二五的成绩获得冠军。二零一一年十月二十三日，第七届全国城市运动会女子八百米决赛中，王春雨以二分零一秒三四的成绩获得冠军。同年十月二十七日，七城会田径比赛女子八百米比赛中，王春雨又以二分零一秒三四的成绩获得冠军。二零一五年六月二十九日，全国田径冠军赛北京站女子八百米比赛中，王春雨以二分零八秒七零的成绩获得冠军。二零一六年二月二十八日，全国室内田径锦标赛，在女子八百米比赛中，王春雨又以二分零八秒五六的成绩获得冠军。在八百米的项目中，王春雨可谓是王者中的王者。在之后，王春雨的运动生涯陷入短暂的低谷，但她没有向命运低头，而是重新振作，挑战四百米项目。八百米选手来跑四百米项目，也算得上是一种挑战。毕竟八百米长跑跟四百米不一样，四百米考验的是爆发、冲刺以及体力，是田径领域中最难的项目了。但王春雨不负众望，启动不是很完美，但在一百米之后，王春雨就一直在加速，不停地超越外道选手。等到最后一个弯时，王春雨已经在第一了。不得不说，王春雨的实力还在，希望他在以后的生涯中再次刷新自己的一百米个人最好成绩。